السلام علیکم جی تو دوستو حاضر ہوں اپنی انیس فی ویڈیو کے ساتھ جو کہ ہم ایکسپرٹ ایڈوائزر بنانے کے سسلے میں ریکارڈ کر رہے ہیں جی تو دوستو میں آپ کو جو ہے ایکسپرٹ ایڈوائزر بنانے کا ایک پورا فارمولا دے رہا تھا کورلیشن کے اوپر تو کورلیشن کی ہماری پہلی ویڈیو جو ہے اس سے پہلے میں پوری بتا چکا ہوں کہ ایکچولی کورلیشن ہوتا کیا ہے کتنے قسم کی کورلیشن ہو سکتی ہے اور کورلیشن کے کیا فائدے ہیں یا ان سے ہم کیا فائدہ لے سکتے ہیں تو آج کا جو ہمارا سٹیپ ہے سیکنڈ سٹیپ جسے ہم کہتے ہیں کہ کبھی بھی آپ کو جو بھی روبوٹ بنانا ہو یہ بنانا ہو تو ایک دم سے جو ہے اگلے کی بات سن کے آپ نے ہاں یا نہ نہیں کرنا ہوتا آپ نے پہلے اس پورے کو لکھ لینا ہوتا ہے لکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس وہ چیزیں کلیر ٹو انڈرسٹیڈ ہو جاتی ہیں کہ آپ نے اس کو کس سٹیپ سے گزر کے بنانا ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو بظاہر سننے میں بہت آسان لگتی ہیں لیکن جب آپ اس کو کرنے بیٹھتے ہو بنانے بیٹھتے ہو اس کا پریکٹیکلی کوئی روبوٹ بنانے بیٹھتے ہو تو آپ مہینوں تک اس لوجک کو نہیں سمجھ پاتے تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کو اس لیے ایک دفعہ لکھ لینا بہت ہی امپارٹنٹ ہے آج کیا جو ہے ہمارا جو روبوٹ بنے گا اس کے اندر جو چیزیں میں نے کلیئر کی ہوئی ہیں ذرا میں ان کو کلیئر کر دوں دوبارہ کہ جی سب سے پہلے پہلی کنڈیشن جو ہے ہمارے روبوٹ کے اندر ہوگی وہ ہوگی سلیکٹ ٹو پیئر وتھ بیسٹ کو ریلیشن ویلیوز میں نے کل بھی آپ کو ایک ویب سائٹ بتائی تھی جس پہ جا کے آپ بہترین کو ریلیشن والے جو ہے وہ کوئی بھی دو پیئر سلیکٹ کر لیں کیونکہ ابھی ہم انیشل اسٹیج میں ہیں تو اس وقت ہم دو پیئر کے ہی حساب سے یہ چیز بنائیں گے اور بہت سمپل بنائیں گے اور آسان بنائیں گے جب آپ نے کوئی بھی دو پیئر ایسے سلیکٹ کر لیے ہیں جن کی ویلیو مور دین ایٹی پرسنٹ ہے نائنٹی پرسنٹ سے بھی اوپر ہو تو اور بہتر ہے مین جتنا زیادہ بہتر ویلیو آپ کو ملتی ہے دیٹ از دا بیسٹ فار یو اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ کیا ہے کہ چوز کریں منیمم اسپریڈ ایسی کنڈیشن جب ہمارا روبوٹ جو ہے وہ جب چلے تو ہمارا روبوٹ جو ہے اسپریڈ کی کنڈیشن کو بھی چیک کرے کہ آیا اسپریڈ ہائی بہت ہی زیادہ ہائی ہو اس وقت لاٹ لگا لیں تو خام خواہ مفت کے جو پپ ہیں وہ ضائع ہوتے رہیں گے جب تک وہ اسپریڈ پورا ہو تو اس لیے ہم نے ایک فلٹر لگا لیا ہے کہ اسپریڈ جو اس پیئر کا ہے آپ اس پیئر کے اسپریڈ کو ایک دو گھنٹے کے اندر جج کر سکتے ہیں کہ وہ منیمم اسپریڈ کیا تھا ورنہ اس کے ٹول بھی ملتے ہیں کہ آپ لاسٹ ٹوینٹی فور آور کا جو ہے منیمم اور میکسیمم اسپریڈ بھی دیکھ سکتے ہیں جب آپ کو منیمم اسپریڈ مل جائے تو آپ اس سے ملتا جلتا اسپریڈ اپنا اس میں مقرر کر سکتے ہیں کہ جب وہ اسپریڈ اس لیول کو ٹچ کرے تو ہی آپ کے آرڈر کھلے تھرڈ ہے اف کو ریلیشن از پازیٹیو دین پٹ بوتھ لاٹس ان اپوزٹ ڈائریکشن ادر وائز سیم ان دا ڈائریکشن اچھا یہ بھی ایک بڑا بہترین ٹرم ہے اس کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ کو ریلیشن جو ہے اگر پازیٹیو ہے ٹھیک ہے نا مارکیٹ میں دونوں پیئر ایک ساتھ موو کر رہے ہیں مین کے دونوں اپ جا رہے ہیں تو مارکیٹ کے حساب سے وہ دونوں ہی اپ جا رہے ہیں ڈاؤن جا رہے ہیں تو دونوں ہی ڈاؤن جا رہے ہیں جب دونوں ایک ہی سائڈ پہ موو کریں گے تو پھر آپ کو لازمی بات ہے جب دونوں کی ایک سائڈ کی موومنٹ ہوگی تو ہم اس کو پازیٹیو مومنٹ کہتے ہیں لیکن جب اپوزٹ مومنٹ ڈائریکشن ہو تو ہم اس کو نگیٹو مومنٹ کہہ سکتے ہیں اس کنڈیشن میں ہمارے لیے ایک بہت آسان آپشن یہ ہے کہ جب مومنٹ ایک جیسی ہو تو آپ کو اپوزٹ ڈائریکشن کے آرڈر کھولنے چاہیے جب ہمارے پاس مومنٹ کی جو ہے نگیٹو مومنٹ ہو مین کے دونوں کی الگ الگ مومنٹ ہو تو اس صورت میں سیم ڈائریکشن کے اندر آرڈر کھلنے جائیں گے مطلب کہ دونوں آرڈر بائی کے ہوں تو دونوں بائی کے لگیں گے دونوں سیل کے ہوں تو دونوں سیل کے ہی لگیں گے اس حساب سے اب ہم آتے ہیں کہ اس کا چوتھا نمبر پوائنٹ ہے چیک پروفٹ آن ایوری ٹک جب آرڈر کھل جائیں تو اس کے بعد ہر ٹک کے اوپر اس کا پروفٹ چیک کیا جائے گا اور پروفٹ چیک کرنے کے بعد جو ہے اس کے پروفٹ کو کمپیر کیا جائے گا کس سے جی 
तो ये है कि चेक द प्रॉफिट ऑन एवरी टिक वंस द अच्छा ये है कि इसको जो है हर दफ़ा चेक करो और इस प्रॉफिट को चेक करो कि टच यूर द टारगेट प्राइस दैन क्लोज द बोथ लॉट्स अच्छा इसको चेक करते रहो कि हमारा जो टारगेट प्रॉफिट दिया गया है जो हमने दिया हुआ है एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है डिपेंड करता है उस पेयर के ऊपर और आपकी जो लगाई गई लॉट साइज के ऊपर कि उस लेवल से फिर अगर आपका प्रॉफिट लेवल आपके टारगेट लेवल को टच कर चुका है तो फिर क्या करो दोनों लाट्स को क्लोज कर दो ठीक है जी लाट्स तो क्लोज हो गई मीन के आपका जो डैशबोर्ड है बिल्कुल खाली हो गया तो फिर क्या करना है पुट अगेन टू लॉट्स विथ द सेम मेथड दैट यूज बिफोर फॉर द ओपनिंग लॉट्स कि वही पुराना तरीका इस्तेमाल करो जो दो नंबर ऑप्शन में हम पहले बयान कर चुके हैं ये वाला कि दोबारा वापस जाओ स्प्रेड चेक करो और कंडीशन चेक करो अगर लाट को दोबारा खोल दो फिर उस हिसाब से वेट करो ये एक सर्किल है ये कंटिन्यू चलता रहेगा लाट तब तक खुली रहेगी जब तक वो अपने अपने प्रॉफिट टारगेट प्रॉफिट को टच नहीं कर जाती तब तक नई लाट नहीं खुलेगी जब तक पुरानी लाटें क्लोज नहीं हो जाती चाहे उसके लिए फिर उसको एक घंटा लगे एक मिनट लगे या एक हफ्ता लग जाए तो ये एक लिखे हुए फॉर्मेट के अंदर हमने इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश की है कि हम किसी भी स्ट्रेटजी को पहले इस तरीके से लिख लेते हैं कि जी हमारे इसमें क्या क्या कंडीशन आती हैं तो ये जब इन कंडीशंस को लिखने के बाद अगला स्टेप जो होता है वो होता है इसका फ्लो चार्ट कि जब हम इसको कंप्यूटराइज प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा किस शेप के अंदर बनेगा तो ये एक किस्म का फ्लो चार्ट बनाया है मैंने अपने हिसाब से थोड़ा सा इसको सिंपल करके बनाया है वरना टेक्निकल लैंग्वेज में थोड़ा मुश्किल था तो मैंने चाहा कि सबसे पहले पहले ही पहले जैसे ही आप प्रोग्राम ऑन हो ये जैसे ही स्टार्ट हो तो आपका जो है चेक फॉर द बाय और द सेल वो चेक करें कि बाय और सेल की कंडीशन क्या है क्या वो कंडीशनें मैच कर रही हैं कि नहीं ये मैंने आपको जो रिटर्न में दिया हुआ है दूसरा नंबर जो हमारा ऑप्शन है वो पेरा है वो यही है कि इसको चेक करो जहर बात है इस चेक करने के बाद दो ही डिसीजन हो सकते हैं या ट्रू या फॉल्स सबसे पहले हम फॉल्स को डिस्कशन कर लेते हैं कि सपोज करें कि इसको मिला है कि अभी कंडीशन जो है नहीं है आर्डर खोलने जैसी नहीं है तो फिर उसको क्या कह रहे हैं फॉल्स कह रहे हैं कि वापस अगेन दोबारा चेक वाली कंडीशन पे चले जाओ मीन के अब नेक्स्ट जब भी मार्केट मूवमेंट करेगी तो तुमने दोबारा फिर इसको चेक करना है तो जब तक ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती तब तक मार्केट इस कंडीशन में यूं घूमती रहेगी ये एक सर्किल चलता रहेगा हर टिक के ऊपर जब तक कि ये कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाली कंडीशन इधर आ जाती है मीन के आर्डर को क्या करो ट्रू हो जाए तो पुट टू लॉट्स इन सिलेक्टेड पेयर के उन पेयर के अंदर जो हमने दिए हुए हैं सिलेक्टेड पेयर उनके अंदर दो अदद लॉट्स जो है हमारी पुट की जाए मीन के खोल दो जी वो जिस डायरेक्शन में हमने दी होंगी वो ही खुलेंगे जाहिर बात है कि वो डिपेंड करता है हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव कोरलेशन के ऊपर चलें जी आर्डर जैसे ही खुल गए आर्डर खुलने के बाद अगला स्टेप हमारा क्या होगा चेक द प्रॉफिट प्रॉफिट को चेक करो अब जब प्रॉफिट को चेक किया जाएगा तो फिर मज़ीद दो कंडीशंस पैदा हो सकती हैं कौन सी पहली कंडीशन ये कहती है कि टारगेट लेस देन टारगेट के जो प्रॉफिट है सपोज करें कि हमारा टारगेट जो है हमने उसको एक डॉलर का दिया हुआ है कि जी एक डॉलर प्रॉफिट में जाए तो हमारी लाटें क्लोज कर दो जब इसने चेक किया कि जो प्रॉफिट है आया एक डॉलर से कम है या ज़्यादा है तो इसको जवाब मिला कि एक डॉलर से कम है जब ये कम है तो इसने बोला कि वापस जाओ दोबारा चेक करो अब जैसे ही मार्केट ने थोड़ा सा अपना आ, मतलब लेवल चेंज किया तो इसने दोबारा आके चेक किया कि आया अब ये इससे बराबर है या कम है या ज़्यादा है तो इसको दोबारा वापस रिटर्न का जवाब मिला कि नहीं अब ये कंडीशन सेम उस वक़्त तक चलती रहेगी जब तक कि ये ट्रू नहीं हो जाती यहाँ पे आते हैं तो ये हमें कहता है कि जी हाँ इस वक्त जो है टारगेट वैल्यू से बढ़ चुका है 
प्रॉफिट प्रॉफिट वैल्यू जो है वो टारगेट वैल्यू से बढ़ चुकी है मीन के एक डॉलर से ऊपर जा चुकी है जब ये एक डॉलर से ऊपर जा चुकी है तो इसको क्या करना है अगला जो स्टेप है क्लोज ऑल कि तुम क्या करो जितने भी आर्डर खुले हुए हैं मतलब जितने भी का मकसद है कि आर्डर तो दो ही खुले हुए हैं तो उन दोनों आर्डरों को क्लोज कर दो तो हमारा रोबोट उन दो आर्डर्स को क्योंकि रोबोट अपने लगाए हुए आर्डर को पहचानता है उसकी एक टेक्निक होती है जो कि मैं प्रोग्राम में बताऊंगा कि रोबोट अपने आर्डर को कैसे पहचानता है तो उस हिसाब से हम जो है उन दो आर्डर्स को यहाँ से क्लोज आल कर देंगे मीन के वो दोनों आर्डर क्लोज हो जाएंगे जैसे ही वो क्लोज हो गए हमारा प्रॉफिट हमें मिल गया डैशबोर्ड खाली हो गया जब डैशबोर्ड खाली हो गया तो इसको हमने कहा कि वापस दोबारा ऊपर जाओ और चेक फॉर बाय सेल के ऊपर चले जाओ मीन के ये एक सर्किल कंप्लीट हो गया एक लॉट जो है वो पूरा फेज़ कंप्लीट हो गया है दोबारा वापस जाके नए सिरे से इसी फेज को दोबारा कंटिन्यू करो अब अगर दोबारा कंडीशन मिलती है तो उस हिसाब से मूवमेंट करते जाओ और ये एक फ्लो चार्ज के अंदर जिस तरीके से मूवमेंट दिखाई गई है ये हमारा जो ये बनेगा उस ये के अंदर इसी फ्लो चार्ट की तरह ही मूवमेंट चलती रहेगी अगर हम फ्लो चार्ट के बगैर काम करेंगे रोबोट तो आप बना लेंगे सब कुछ हो जाएगा लेकिन बज दफ़ा रोबोट्स के अंदर ऐसे लॉजिकल एरर आते हैं जिनसे जान छुड़ाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है तो उनसे जान छुड़ाने का आपको बेहतरीन तरीका यह है कि आप एक प्रॉपर वर्क करें पहले उस चीज़ को लिख लें पेपर वर्किंग कर लें पूरा एक सेटअप बना लें उसके बाद एक उसका एक फ्लो चार्ट बना लें कि आया ये स्ट्रेटजी जो है काबिल अमल भी है कि नहीं है बहुत सारे दोस्त मुझे जो है ना बड़े सिंपल दो लफ्ज़ों में एक लिख के भेजते हैं कि जी ये वाला ये तो हमें बना के दें तो मैं जब उस ये को डेफिनेटली जब डिटेल में जाके देखता हूँ तो कभी कभी तो लगता है कि ये वाला जो उन्होंने लिखा है ये मुमकिन ही नहीं है कि इस तरीके से कहो ये बन सके अब वो कहते हैं यार इतना आसान है तो क्यों नहीं बन सकता है? भाई ऐसे नहीं होता ये बड़ा ही टेक्निकल काम होता है इसके अंदर हर चीज़ को देखना पड़ता है जिस लैंग्वेज के अंदर हम काम कर रहे हैं उसकी एक लिमिटेशंस भी होती हैं उसके अंदर कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जो आप कर सकते हो और कुछ ऐसे हैं जो नहीं कर सकते अगर आपको ऐसा लगता है कि रोबोट के ज़रिए आप दुनिया का हर काम मुमकिन कर जाओगे जो कि आगे चल के इन फ्यूचर में तो अल्लाह जाने सब कुछ हो सकता है लेकिन करंटली इस वक्त आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी नहीं हो सकती या उनको करने के लिए जो प्रोसीजर चाहिए उसको अभी तक कंप्यूटराइज सिस्टम में कन्वर्ट नहीं किया जा सका जितना इंसानी दिमाग जल्दी क्विक डिसीजन कर लेता है एट ए टाइम पे एक ही जगह पे दस चीज़ों में से एक को सिलेक्ट कर लेता है तो वो जो प्रोसीजर आपके दिमाग ने फॉलो किया कि उन दस में से एक को क्यों सिलेक्ट किया वो वाली लॉजिक जब तक आप कंप्यूटर को नहीं बताएंगे कंप्यूटर कभी भी आपका वो काम नहीं कर सकेगा तो इसमें भी ऐसे ही है जब तक हम इसको क्लियरली ये चीज़ें बताते नहीं जाते कि अब कंडीशन ट्रू हो गई है अब फॉल्स हो गई है अब तुमने नई लाट खोल लेनी है अब प्रॉफिट को चेक कर लेना है अब टारगेट को चेक करना है कम है ज़्यादा है जब उस लेवल से पहुँचे तो क्लोज कर दो फिर वापस ऊपर चले जाओ तो ये होता है एक किस्म का फ्लो चार्ट तो आज के जो है लेक्चर में सिर्फ हम दो ही चीज़ों को डिस्कशन कर रहे हैं एक तो पूरी स्ट्रेटजी को लिख लें तब आपको वो चीज़ सही तरीके से समझ में आएगी अदरवाइज नहीं समझ में आएगी पूरा डिटेल लिख लें उसके स्टेप्स क्या क्या होंगे किस कंडीशन पे आर्डर खुलेंगे किस कंडीशन पे आर्डर चेक होंगे किस कंडीशन पे आर्डर रिपीट होंगे किस कंडीशन पे आर्डर जो है वो क्लोज होंगे क्लोज होने के बाद अगला स्टेप क्या आएगा तो ये सारी चीज़ें जो हैं लिख लेने के बाद ही आप इन पर वर्क करेंगे तो फिर आपको प्रॉपर वर्किंग होगी पूरे के पूरी तो अब जो है हम अगले स्टेप के अंदर जब हम अगली वीडियो में जा रहे हैं जिसके अंदर हम इस पूरे सेटअप को जो कि लिखा हुआ है और फिलो चार्ट की शेप के अंदर है इस पूरे को हम एक ये की कोड में कन्वर्ट कर लेंगे ये पूरा सेटअप जो है एक एक कंडीशन जो है आपकी ये के कोड में कन्वर्ट हो जाएगी और वो फिर उसको हम परफॉर्म करके देखेंगे उसको हम चला के देखेंगे कि आया हम प्रॉफिट कैसे लेंगे आया ये ये प्रॉफिटेबल भी है कि नहीं है बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है बहुत ही आसान है मैंने एक डिटेल से शुरू से लेके आखिर तक इसको लेके इसलिए चल रहा हूँ बड़ा सिलो सिलो चल रहा हूँ ताकि ये चीज़ें आपको 
बहुत आसानी से क्लियर हो सकें थैंक यू फॉर वाचिंग